హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ రాజేశ్వరి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ వెల్కమ్ టు రాజేశ్వరి లాగ్స్ మనము రైతులకు ఉపయోగపడే ప్రొడక్ట్స్లో భాగంగా ఆర్గానిక్ ప్రొడక్ట్స్ ఇంతకుముందు మనము వెస్టేజ్ అగ్రి ఆక్వా జెల్ అగ్రి ఆక్వా జెల్ గురించి తెలుసుకున్నాం ఈరోజు మనము వెస్టేజ్ అగ్రి హ్యూమిక్ గ్రాన్యూల్స్ గురించి మనకు రైతులకు ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుందో తెలుసుకుందాం ఇందులో ఈ వెస్టేజ్ ప్రొడక్ట్స్ ఇక్కడ కూడా మనకి ఇవ్వటం జరిగింది మే బీ యూజ్డ్ ఇన్ ఆర్గానిక్ క్రాప్ ప్రొడక్షన్ అంటే గ్రాన్యూల్స్ మే బీ యూజ్ ఇన్ ఆర్గానిక్ క్రాప్ ప్రొడక్షన్ అంటే ఆర్గానిక్ పద్ధతుల్లో మనము మన దిగుబడిని పెంచుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది అకార్డింగ్ టు నేషనల్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ ఆర్గానిక్ ప్రొడక్షన్ ఇది ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఫర్ ఆర్గనైజేషన్ నేషనల్ ప్రొడక్షన్ ఫర్ ఆర్గానిక్ నేషనల్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ ఆర్గానిక్ ప్రొడక్షన్ సో ఇది ఆర్గానిక్ పద్ధతి ద్వారా దిగుబడి సాధించడానికి ఉపయోగపడేదే అగ్రి హ్యూమిక్ గ్రాన్యూల్స్ ఈ ప్రొడక్ట్ ఏంటి దీని యూసేజ్ ఏంటి తెలుసుకుందాం ఒకసారి అగ్రి హ్యూమిక్ గ్రాన్యూల్స్ ఏ ప్లాంట్ బయోస్టిములెంట్ కంటైనింగ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ హ్యూమిక్ సబ్సెన్సెస్ అంటే ప్లాంట్స్ యొక్క ఆ మొక్కకి ఉత్ప్రేరకంగా పనిచేస్తుంది ఇందులో వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ హ్యూమిక్ సబ్సెన్సెస్ ఉంటుంది ఇది ఎక్సాక్ట్ ఫ్రమ్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్స్ నుంచి తయారు చేసింది ఇది ఏం చేస్తుంది ఇది యాక్చువల్ రేట్ ప్లాంట్ మెటబాలిక్ ప్రాసెస్ అంటే ప్లాంట్ యొక్క మెటబాలిక్ ద్వారా సహజ సిద్ధంగా ప్లాంట్ పోషకాలకు అందే విధంగా ఇది మెటబాలిక్ ప్రాసెస్ని ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది ఇట్ హెల్ప్స్ టు ఎన్ ఎన్హాన్స్ ద అప్టేక్ ఆఫ్ న్యూట్రియంట్స్ అంటే భూమిలో ఉన్న న్యూట్రియంట్ పోషకాలని తీసుకోవటానికి ఇది ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది ఇట్ హెల్ప్స్ టు ఓవర్ కమ్ మాయిశ్చర్ స్ట్రెస్ ఇది మాయిశ్చర్ స్ట్రెస్ నుంచి అంటే గాలి ఉన్న తేమ ఈ వాతావరణ పరిస్థితుల నుంచి ఓవర్ కమ్ అవటానికి దాన్ని దాని గురించి ఓవర్ కమ్ అవటానికి ప్లస్ ఇంక్రీజ్ ఈల్డ్ పారామీటర్స్ మనకి దిగుబడి ఏంటో ఉంటుందో ఆ ఈల్డ్ పారామీటర్స్ పెరగటానికి ఉపయోగపడుతుంది ఇది కంట్రిబ్యూటింగ్ టు హయ్యర్ ఈల్డ్స్ అండ్ క్వాలిటీ కార్స్ ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ రావడానికి వచ్చిన ప్రొడక్షన్ కూడా క్వాలిటీగా ఉండటానికి ఉపయోగపడుతుంది ఇంకా ఇట్ ఇంప్రూవ్ సాయిల్ స్ట్రక్చర్ బై బైండింగ్ సాయిల్ పార్టికల్స్ అంటే భూమిలో ఉన్న పార్టికల్స్ ఒకదానికి ఒకటి బైండ్ చేసుకునేటట్టు ఇది ఉపయోగపడుతుంది ఎన్హాన్సింగ్ సాయిల్ పొరోసిటీ అంటే ఇది మామూలుగా ఏం చేస్తుందంటే భూమిలోనే గాలి ప్రసరణను గాలి వెళ్ళేటట్టు చేస్తుంది సాయిల్ ఎరోషన్ అంటే భూమిలో ఉన్న పోషకాలు కొట్టుకుపోకుండా ఉండటానికి ఒకదానికి ఒకటి కలిపి బైండింగ్ ఉండటానికి అండ్ వాటర్ హోల్డింగ్ కెపాసిటీ మనం వర్షం పడినప్పుడు కూడా వాటర్ హోల్డింగ్ కెపాసిటీ ఇప్పుడు భూమి గట్టిగా ఉందనుకోండి వాటర్ నిలబడలేదు బయటకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అదే గాలి ప్రసరణ జరుగుతూ ఆ భూమి విడివిడిగా ఉన్నట్టయితే దానికి నీళ్లు కెపా దీని నీటిని హోల్డింగ్ చేసే కెపాసిటీ పెరుగుతుంది ఇది హయ్యర్ క్యాటయాన్ ఎక్స్చేంజ్ దీనివల్ల ఈ హయ్యర్ క్యాటయాన్ ఎక్స్చేంజ్ వల్ల ఈ కెపాసిటీ వల్ల హెల్ప్స్ టు హయ్యర్ న్యూట్రిషన్ అవైలబిలిటీ ఈ కేటాయిన్ ఎక్స్చేంజ్ వల్ల భూమిలో ఉన్న పోషకాలని మొక్క గ్రహించేలా చేసి అండ్ ప్రివెంట్స్ లీచింగ్ ఆఫ్ న్యూట్రియంట్స్ ఈ పోషకాలు ఏమైనా కొట్టుకొని పోకుండా ఉండడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఇందులో ఉన్నవి చూసాం కదా ఇందాక ఇంగ్రీడియంట్స్ హ్యూమిక్ సబ్సెంటెస్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అండ్ ఇన్నెట్ క్యారియర్స్ ఇన్నెట్ క్యారియర్స్ అంటే భూమిలో ఉన్న పోషకాలని మొక్కకు అందించడానికి ఉపయోగపడే వాహకాలు అంటే ఆ పోషకాలని తీసుకెళ్తుంది తీసుకెళ్లే విధానాన్ని మనకు పెంచుతుంది సో ఇది ఎట్లా యూజ్ చేయాలి ఏంటి అనేది ఒకసారి చూద్దాం ఇట్ బి యూజ్డ్ ఇట్ షుడ్ బి యూజ్డ్ ఫైవ్ టు ఎయిట్ కేజెస్ ఎకరా ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఈ ఫీల్డ్ క్రాప్స్ మనం ఫీల్డ్ క్రాప్స్ అంటే ఇంకా పత్తి కానీ మొక్కజొన్న కానీ వేరుశనగ కానీ వీటన్నిటికీ ఐదు నుంచి ఎనిమిది కేజీలు వేసుకోవాలి అదే ఇంకా హండ్రెడ్ టు వన్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ట్రీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పెరీనియల్స్ అంటే మనకి కొబ్బరి కానీ మామిడి కానీ ఇవి ఎకరానికి కొన్ని చెట్లు ఉంటాయి ఇరవై ఐదు నుంచి ముప్పై చెట్లు అట్లా ఉంటాయి కదా వీటికి హండ్రెడ్ నుంచి నూట యాభై గ్రాములు మనం వేసుకోవచ్చు వీన్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ ఆఫ్టర్ ట్రాన్స్ప్లాంటింగ్ అంటే విత్తనాలు విత్తన అంటే తీగ జాతులు అనేవి ఉంటాయి కదా వాటికి సంబంధించి ఇరవై ఐదు రోజుల తర్వాత మనము ఇవి వేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఇంకా సోయింగ్ సోయింగ్ అంటే విత్తనాలు విత్తిన తర్వాత ముప్పై రోజుల తర్వాత సోయింగ్ ఆర్ థర్టీ డేస్ బిఫోర్ ఫ్లవరింగ్ సోయింగ్ విత్తనాలు విత్తిన తర్వాత 
ప్లస్ థర్టీ డేస్ ఫ్లవరింగ్ రావటానికి ముందు ఇది వాడుకోవచ్చు ఫైవ్ టు ఎయిట్ కేజెస్ పర్ ఎకరకి ఇది మనకి ప్యాకెట్ కాస్ట్ ఐదు కేజీల ప్యాకెట్ కాస్ట్ వచ్చేసి ఎనిమిది వందల ఇరవై ఐదు ఉంది ఇది మనకి మనకు ఐడి వేసుకున్నట్టయితే ఇందులో సెవెన్ హండ్రెడ్ రూపీస్కి డిస్కౌంట్లో వస్తుంది మీకు ఐడి కావాల్సిన వాళ్ళు కింద ఉన్న ఫోన్ నంబర్కి డేట్ మీరు కాల్ చేస్తే డీటెయిల్స్ మీకు చెప్పగలుగుతాను సో వెస్టేజ్లో ఈ ప్రొడక్ట్స్ గురించి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కానీ మిగతా డీటెయిల్స్ కావాలన్నా కానీ ఈ కింద ఫోన్ నంబర్కి ఫోన్ చేయండి లేదా కామెంట్ చేయండి లేదా వాట్సాప్లో మీరు దీనికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అడగండి ఇవే కాకుండా వెస్టేజెస్ సంబంధించినవి ఇంతకుముందు వీడియోలో ఆక్వాజల్ గురించి చెప్పాము ఇప్పుడు అగ్రి గ్రాన్యూల్స్ గురించి అగ్రి హ్యూమి గ్రాన్యూల్స్ గురించి ఈరోజు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ముందు ముందు వీడియోస్లో వెస్టేజ్లో ఉన్న అగ్రి ప్రొడక్ట్స్ మిగతావి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి